ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹർത്താലിനെ കുറിച്ചാണ് ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുമ്പം സ്കൂൾ സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു കാര്യം എന്താ അവധി കിട്ടുന്നു സ്കൂളിൽ പോകണ്ട ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനത്തെ സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ കയറിയ ശേഷം ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കൊക്കെ പെൻഡിങ് ആവുന്നു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു മാറ്റി വരി മാറ്റി വെച്ച പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റിലായിരിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത ഹർത്താൽ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഹർത്താൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഒരു മടുപ്പാണ് ഹർത്താൽ എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും പണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു 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 കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഗുജറാത്തി വാക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗുജറാത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ അപ്പം അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ വേഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റ് അപ്പം ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഹർത്താലും ഉണ്ട് ബന്ധു ഉണ്ട് ഹർത്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സ്വമേധയേ സ്വമേ സ്വമേധയാവേ എന്താ പറയുക സ്വന്തമായിട്ട് അവർ ആ ഒരു കോസിനായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവരന്ന് അവർ എന്താ പറയുക സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് അന്ന് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കോസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ ബന്ദ് അതേ സമയത്ത് അതേപോലെ അല്ല ബന്ദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം അവർ പറയുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അടിച്ച് അമർത്തി അതിനെ ആൾക്കാരെ ആ ഒരു കോസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി സുപ്രീം കോടതി രണ്ട് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിർത്തലാക്കിയത് ബന്ദ് ഇനി തുടരുന്നുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് മുന്നോട്ട് ബന്ദ് ഇനി പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കേട്ടോ ഡേറ്റ് തെറ്റാ തെറ്റാകാം പക്ഷെ എന്നിട്ടും പഴയ വീൻ പുതിയ കുപ്പിയിലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബന്ദ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ സ്ഥിരം നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഹർത്താൽ വെച്ച് പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ ഈ ഹർത്താൽ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം എന്നാണ് പല ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെയും ഒരു ഐഡിയോളജി പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നവർ ഓരോ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് എതിർപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുപോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താവും നമുക്ക് പിന്നൊരു ശരിക്കൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടി നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഈ നമുക്ക് ഈ ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം നിർത്തലാക്കണമെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ വളരെ റീസൻ്റായിട്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായ വ്യവസായിയുടെ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ഹർത്താൽ വരുമ്പോൾ അവർ തുറക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം ജാനുവരി മൂന്നാം തീയതി ആണ് ഇന്നത്തെ ഹർത്താൽ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പല കട ഉടമകൾക്കും തുറക്കാൻ തന്നെ ഭയമാണ് കാര്യം എന്താ അക്ര അക്രമാസക്തമായിരിക്കും അവർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അത് പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു 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 സോഷ്യൽ പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെ നേരിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തി അവർ തന്നെ നേരിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നത് പിന്നെ ഈ ഹർത്താലിൽ
അത് നടപ്പിൽ ആക്കും എന്ന് നമ്മൾ കരുതുകയാണെന്ന് കരുതിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾ അത് ഈ ഹർത്താൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാഭമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഈക്വൽ ആവുന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു ദിവസം പണിയെടുക്കുന്നില്ല അന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ജി ഡി പി അന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആവുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെന്താ നമുക്കിപ്പം വേൾഡിൽ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഒപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷേ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വലിയാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്ക് അതേപോലത്തെ പല ഏരിയാസിലും എന്താ പറ്റി നമ്മളിപ്പം വേൾഡായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പല ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് പല ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ട്രേഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇങ്ങനത്തെ ഹർത്താലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ അറ്റ് സ്റ്റാൻസിലാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിന് ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് ആണ് അപ്പം പുറത്തു നിന്നുള്ള ട്രേഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വ്യവസായം ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പഠിക്കും കാര്യം എന്താ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഹർത്താലാണ് ഇവർക്ക് അതിനുള്ള ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നിയ തോട്ട്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ മാത്രമല്ല ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സീ നോട്ട് ഹർത്താൽ നമ്മൾ പണിക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് ഈ നടത്തുന്നവർ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇനി നടത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹർത്താലും ബന്ധമൊക്കെ നിർത്തലാക്കണം ഏത് തരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ കൺവീനിയൻസിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നോൺ വയലൻറ്റ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് വേണം റേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാൻ ആര് കേൾക്കാൻ അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ